我妈从来不让我露出这身真功夫，可今天你们走运了，姑奶奶就拿你这么畜生来开开荤。没事吧？我没事。哎，赵姨，我还有点事，我先走啊。哎，玉锁，玉锁，这孩子起来，都给我起来！姑奶奶还没玩够呢。你们都给我听好了，我们中国功夫才是你们狗屁武士道的祖宗，就凭你们这几个小鱼小虾和三脚猫的功夫，还不够姑奶奶我塞牙缝的。说得好。姑娘说的好啊，您是谁？我是谁不重要。姑娘真是一身的好功夫啊。您，您刚才都看见了。大饱眼福。您到底是什么人？在我回答你的问题之前，还请姑娘告诉我，你的这身功夫，哎，特别是你的这套无影连环腿，是谁教你的？这跟您有什么关系？这对我很重要。这，嗯，还请姑娘务必回答我。好吧，反正我看你也不像是个坏人，我就只告诉你一个人。不过我有个条件，你必须答应我。哦，什么条件？这件事儿你不能告诉任何人，一定要
保密。好，我保密。我的功夫是，是我妈妈教我的。你，你妈妈？嗯，我都已经告诉您了，您是不是也该回答我的问题了？您到底是什么人？为什么会出现在这里？你又是怎么知道吴音连环腿的？姑娘，爸。哎，爸，你怎么在这儿？爸，他是你爸。是啊。他真是你爸。我爸还能有假的吗？好了，左儿，哎，你负责把姑娘护送回家，快去快回。哎，您别走啊，您还没。<笑>你爸这是怎么了？我爸他就这样。走吧。何局长，你大可不必这个样子，真走心。我感觉到了，我真的感觉到了，这阎王爷是找上门来了。嗯，有这么严重吗？哎呀，你是不了解我这位大师兄吧？无论谁欠下的债，那是一定要还的，更何况……嗯，我给你个建议好吗？建议？什么建议？与其……束手待毙，不如拼死一搏。我，怎么搏你是去哪儿了？没干什么。哎呦，我担心死了。来，我没事儿。快坐下吧。你叫什么名字？我叫雷玉锁。雷玉锁。对，你呢？罗婷婷，上海大公报记者。你就是专门舞文弄墨、写报纸的大记者啊？这有什么可大惊小怪的？哎，对了，刚才有没有被吓着？被吓着？哦，刚才我看见有三个小鬼子在追你，我本来是想要过去帮你的，可是我脱不了身。好在我爸及时出手把你给救了。你爸救我？不是他救了，是是你爸救的我。你爸的功夫实在是太厉害了，不一会儿的功夫就把那三个小鬼子打得一命呜呼了。那当然了，我爸是什么？想当年，我爸。哎，接着说呀，你爸当年是什么？呃，呃，时间不早了，我们还是先走吧。急什么呀？这时间还早着呢。再说了，话总不能说半截儿留半截儿吧？真的是不行
，我要是回去晚的话，我爸一定会揍我的。走吧。警察局，什么？在哪里？好，马上就到。就是你们家。是啊。你们家真气派。我穿成这样，我就不进去了。你是我的救命恩人，岂有到了家门口而不敬之理？进。还是算了吧。进嘛。来吃东西。给。你哪来的钱？问那么多干什么？你吃就好了。来，快点吧。哎，你的玉镯子呢？是不是让你给当了？是。师妹，我们爷俩偷了一份。你说这话干什么？师兄。我们是一家人，师妹，我对不起你，师兄，我愿意。我赵雪娥真的是心甘情愿的。你好，哎呦，我的大小姐，你怎么把个叫花的给领进来了？徐妈，你胡说什么呢？啊？那他是？他是我的朋友，你听清楚了，他是我的朋友。是是是，大小姐，我错了，这位先生，对不起啊。没事。徐妈，我妈呢？她在自己屋里吗？没有，她好像去了三楼库房。他在三楼库房干什么？报告队长，竹林里还有三具尸体。谁在偷偷拍照？你最好自己走出来，否则的话，我以非法偷拍凶杀现场的罪名，把你送进班房。我数三个数。您不用数了，魏大队长。齐如燕，是我。你消息很灵通嘛？你真是无孔不入啊！您这是夸我呢，还是在骂我呀？<笑>我这是叹服。叹服？我有什么可叹服的？无论出现什么案子，你总能第一个到达案发现场，这还不能令人叹服吗？我就靠这个吃饭。咱们闲话少说啊。看在都是朋友的面子上，你自己把照相机里的胶卷
交出来。通融一下不行吗？你靠这个吃饭，我是要靠这个吃饭的。你总不能忍心让我通融你而砸了我的饭碗吧？这个可是轰动上海滩的又一特大新闻呢、啊。我不管什么新闻旧闻，我必须要执行我的职责。你这是干涉新闻自由。你就不怕我在报纸上口诛笔伐是吗？没关系，按你的心情随便写。难怪婷婷说你。大柱啊，他说什么我根本就不在乎。那你在乎什么？我在乎，我在乎山本机关长对我的信任。你，你这只日本鬼子的。少啰嗦，交出来。谢谢，这么快，承蒙夸奖，你可以走了。朋友，妈，他今天可救了我一命啊！阿姨好。妈，妈，您这是怎么了？你是谁？我，我，快告诉我你是谁！妈，您到底是怎么了？果然是他。我认识他，你认识我？我我认识你啊，你怎么不认识我了？啊！可是，我，我，我从来没有见过你啊！妈，你你认错人了！我认识他，他叫铁森，他叫铁森，我认识。他不叫铁森，他叫雷玉锁，他叫铁森，森。妈，阿姨，阿姨，妈，妈，太太，妈，太太，太太，他怎么又犯病了？我回太太。我回太太，往房屋去，你们去去去，快走，太太。关长，你对这些凶杀案怎么看？根据现场勘查和尸体检查，这是一起重大的凶杀案。死亡的黄云士兵都没有中枪，而是被拳脚重殴，造成脊椎、颈椎折断致死。由此，我可以断定，凶手是绝顶的超一流的武林高手。
actually had.玉锁，对不起，我妈她，她有病。我刚才就是被吓了一跳，没事的，真的。我们交个朋友吧。我，我就跟个要饭的差不多。你是千金大小姐，你和我交朋友，你不觉得掉价吗？你少废话。你这个朋友，我是交定了。真的。刚才那小伙子呢？走了，走了。大小姐刚刚把他送走。为什么送走了？为什么不留下来？为什么不留下他？哎，为什么？留下，留他干什么？留留留，我要留，我要留。好，好，好，留留留。要不我现在就把他追回来。不要了。不要，不要，你去把婷婷给我叫来。好，好，我这就给你叫去。再见。再见。走了。哈哈哈！眼镜蛇的消息真是来得太及时了。这回给我们在特使面前一个大显身手的好机会。怎样？他会把这个胜利的消息带回国，会让我们光宗耀祖。那我带我的特务队去。哦，哦，这个任务还是交给富士山雪狐吧。他？怎么？你对他还不放心吗？一个女人家，女人怎么了？你要知道，有的时候。女人会比男人更强。去告诉他，让他一定要抓个活的回来，要用欺人之道，还治欺人之身，用他们杀死我大日本帝国士兵的方法，把中共地下党潜伏在上海的情报网彻底的撕碎。妈，您看您。刚才弄得我在朋友面前是多丢人，多没有面子。妈，我在跟您说话呢。妈，宝贝女儿，你要跟妈说什么？我说您刚才弄得我在朋友面前是多丢人，多没有面子。怎么丢人没面子了？妈。您什么时候见过他了？为什么非说认识他不可呢？妈，您知道不？您刚才这么做，可是把人家都吓出了一头的冷汗。妈都是让这病给闹的，让这病给闹的欢迎藤田队长大驾光临。新梅，请多多关照。
。金妹子，你可真是光彩照人，越来越漂亮。承蒙藤田队长夸奖，我已经接到了山本机关长的命令。你是怎么打算的？我怎么打算？我金美子早已即将一切全部无条件的献给了大日本帝国的圣战大院。一切，一切。算你聪明。这样的话，虹口道场馆主的这把交椅，你还是可以继续做下去。我一定做好。请里边他们。你们守在这里。我进去，跟金美子馆主谈谈。嗨，你姓铁的臭手贱，时时处处跟我们作对。你记住，凡是和我们打日本、跟会作对的人，必死无疑。你们这帮东洋强盗，我泱泱华夏，岂能容你们肆意践踏？是。真是你的亲生女儿吗？局座，您找我。我让你办的那件事情妥了。好，你辛苦了。局座，您看您这话说的不应该了。啊，没错，没错。你我是翁婿关系，不应该对你太客套，是吧？这话我爱听。魏英杰推断，今天晚上所辖可能还会行动。他的出现很明显是针对我的。他的出现不正是你所期望的吗？所辖是一把双刃剑，利用的不好，不是他死。就是我王，德兴，哎，你把皇帝地宫的宝藏给我看好了，有什么动静立即告诉我。另外，你要注意日本人的动向。德兴明白。你说什么？那个姑娘的妈妈是个疯子。哦，婷婷也说她妈妈有病吗？怎么会呢？我亲眼看见的，这还能有假吗？那个女孩叫婷婷。是，她是上海警察局局长的独生女儿。
国兴权的女人。这是，都是冤家不聚头啊！怎么了？爸，这是怎么了？你们是不是有什么事瞒着我？以后啊，别和那个婷婷来往了啊！为什么呀？这个，这个你以后就知道了。我现在就想知道，赵姨，你告诉我吧。素儿，听话，不要再问了啊！夺其害命之恨，绝不能不报。姓罗的，我要让你生不如死。凯子，夺取日寇这个情报的重要性，我就不跟你多说了。你和你的队员们一定要多加小心，钟先生，请放心，我们的队员哪一个不是身经百战，我向你保证，一定把日寇的这个计划给夺回来。好，密库的主入口，在日军的特务机关地下室里，它的备用入口呢，就是这座圣母大教堂的侧方，你们就从大教堂的侧方摸进去。你们不是来窃取我们大日本皇军进攻你们中国武汉作战计划的中共地下党吗？啊？进攻中国武汉作战计划，中共地下党。识时务者为俊杰，你们最好乖乖的放下武器，举手投降。我可以保你们一条活路，否则，你们都得把人头交给我。少废话，今天不是鱼死就是网破。好，那我就成全你。
还是那句话，放下武器，立刻投降，我保你不死。投降？做你的春秋大梦！你有见过真正的中国人向你们投降的吗？嘴还挺硬，给我拿下！中国人，你死不当亡国奴！啊！馆主，他死了，山北机关长要的可是活口，咱们可怎么交代啊？慢干没留下。中共地下党的特工，一个个都视死如归。特别是我要准备抓住的那个活口，他负了那么重的伤，为了不当我都俘虏他，他自己自尽了。废物
。机关长，梅子辜负了您的厚望。你说这个还有什么用？我本来是想利用这个文件引诱他们上钩，可现在这样一来，对不起。看来我们还得想想其他的办法了。梅子，你马上去妈不见了，什么时候发现的？天亮的时候。还是找啊！水妈和小凤他们已经去了，可是，可是没找着啊！哎呀，好，好，好，我马上就回来。还真说走就走啊！不走不行，家里出事了。能出什么事儿呀？不就是家里那个疯婆娘不见了吗？不见就不见了，这也算个事儿？别大惊小怪了。就算她掉进沟里摔死，掉进河里淹死，走到大街上被汽车撞死，哎，如烟没招你没惹你，你凭什么这么揍她？他怎么没招惹我？他站着鸡窝不下蛋，这就是招惹我。你胡说些什么呀你？姓罗的，我告诉你，我金梅子也不是白给的。你什么时候给我名分？我可不能老这么不明不白的干耗着。行了行了行了，你别在这儿给我添乱了。那边躺着个人，你快去看看吧。走，哎，爸，在这儿。他没死，只是昏过去了。怎么是他呀？你认识他？她是罗婷婷的妈妈呀！快，把她送回家。
，心寒。钟先生，您放心吧，我能撑得住。郝同志，烈士的鲜血不会白流，这笔血债。迟早让日本强盗们加倍偿还。我马上联络汹涌同志，松开他们没有完成的任务，由我们继续完成。让我去吧。不，你现在需要休息。能够告慰凯子英灵的。也就是我这个做妻子的，来完成他未尽的事业。小安同志，我去了。这黑手揪出来！哭，哭什么哭？走啊！我就不去了，你把他送回去吧。这马上就到了呀。我知道。那你知道走啊？怎么了？没怎么。那你没怎么，为什么不走啊？你是不是有什么事瞒着我呀？我能有什么事儿？快去，爸，别啰嗦了，快去。徐总，我来了。你怎么才来？我接到你的电话就往这儿赶了，情况怎么样？伯母找到了吗？还没有。那我把带来的人全部撒出去，再找。婷婷、嗯、妹妹，你放心，你妈妈就是我的妈妈。我一定把咱们的妈妈完好无损的找回来。谁是你妈妈？婷婷妹妹，你别客气啊！你才少客气，我不是你妹妹。怎么不是啊？你比我小几岁，你当然是我妹妹了。少在这儿套近乎，你是癞蛤蟆跳到脚面上。跳脚面上怎么了？不咬人，恶心人！呸！还行，哎，还不快去找？老爷，老爷，有人把太太给送回来了，在哪儿呢？送太太回来的人呢？我让他在客厅等着领赏呢。
等我送到，没什么事我先走了。妈，怎么了？你是不是姓田？姓什么？我问你，你是不是姓田？我不姓田。不姓？那你姓什么？我姓刚，比铁还硬。姓刚？百家姓李，就没有姓刚的。快说，你到底姓什么？实话告诉你，我姓雷，咔嚓轰，雷电的雷，专批那些十恶不赦的坏蛋。姓雷？不对吧？我从一生下来就姓雷，怎么不对？不对，绝对不对。那你说我应该姓什么才对？我问你，你是不是只有爸爸？没有妈妈，谁说了？你才没妈呢！哎，局座，你跟他啰嗦什么呀？把他带回局里审一审，不就一目了然了吗？啊！带走！啊！带走！走！放开我！啊！放开我！凭什么？座，您看您这位千金小姐，啊，哼，跟他妈一样。子祥，你去给我调查一下，这个雷玉锁的家住在哪，家中还有何人，都是干什么的？等行明白。
，人家你怎么了？你哭什么呀？对不起，真的是很对不起。没事，我说过没事，真的没事啊，婷婷。我实在是觉得太丢人了。我再也没有脸面对你了，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，你听我说，你要是说这话就严重了，你知道吗？你说我是什么人啊？我就是一介草民、平民老百姓。那些警察、当官的，他们不欺负我这样的人，他们欺负谁啊？话说回来，这些年我早就司空见惯了。你就别往心里。锁，我能叫你哥哥吗？怎么？自从见到你的那刻起，我就有一种莫名其妙的感觉，就觉得你是我哥哥。有你在我身边，我就觉得有依靠，就觉得踏实，就觉得有安全感。你要是愿意叫，就叫啊。玉锁哥。玉锁哥，陆岩，竹烟，你到底是怎么了嘛？玉锁哥，你是在哪儿发现我妈妈的？离将军墓不远的小树林。将军墓，小树林。对，那里有一座孤坟。孤坟。玉锁哥，你能带我去那儿一趟吗？你们不是来窃取我们大日本皇军进攻你们中国武汉作战计划的中共地下党吗？啊？死不当王国。方希涵，方小姐，你就不要在这儿装模作样了。方希涵，啊，谁是方希涵啊？我不认识方希涵，你认错人了。认错人？不会吧？你是中共地下党上海市委的交通员，专门担任与打入我们内部的雄鹰单线联络人。我说的这些，没错吧？你说的这些我听不懂。那好，你把你手里的这个小包交给我。这么个小破包，你要它做什么？少废话
，让你教你就教。既然你那么想要，那我就给你好了。谅你也不敢误教。真没想到，你还真有两下子！我现在就送你下地狱。
这就给你换衣服包扎。哎，你是谁啊？这很重要吗？你救了我的命，我至少应该知道你是谁吧？如果你想说报恩感谢之类的话，我看就算了。要是我需要你的帮助呢？啊，我叫齐如燕。齐如燕，对，我是报社的记者。那你为什么要救我？因为我是一个中国人。我想，刚才你看那几个日本人搏斗的场面，任何中国人看到了都不会袖手旁观、无动于衷的。你叫什么名字？方希涵。我是美国富瑞纳公司驻上海分公司总经理理查德的私人英语翻译。私人英语翻译。那那些日本人为什么？日本鬼子在咱们中国横行霸道，乱杀无辜，难道还少吗？你的武功可真厉害，我看你打倒了四个日本武士，这不多亏了你救我吗？要不然，我早就失手两地了。